Sigurado bang matutunungan ako ng taong ito? Opo, Prinsesa Jai. Siya po ang eksperto pagdating sa sukatan. Wow! Excited na ako! Sa wakas, matutupad ng pangarap ko maging karpintero. Uh, Prinsesa Jai, huwag po kayong magagalit, ha? Matanong lang po. Prinsesa po kayo, eh. Bakit gusto niyo po maging karpintero? Aba, napakahalaga ng mga karpintero. Sila ang gumagawa ng tirahan natin. At napaka-cool, ha? Kaya nilang gumawa ng bubong, pinto, bintana. Cool nga po. Kaya lang, wala pa akong skills. Di ko alam kung paano ko susukatin ang laki ng dingding o sahig. Halimbawa... Ah, uh, Prinsesa Jai, kailangan niyo pong malaman kung paano magsukat ng area o laki ng isang bagay o lugar. Makakatulong po siya. Eh, mga eskrimador sila. Paano sila naging eksperto sa sukatan? Prinsesa Jai, ipinakikilala ko po sa inyo si Area Stark, ang pinakamagaling magsukat ng area sa buong kaharian. Area ba ka mo? Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matutunan. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo, kaya mo, kaya ko. Matutunan ng math, kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap, isip, plus tiyaga. Equals matali. Ano nga bang ibig sabihin ng salitang area? Sa wika Pilipino, ang ibig sabihin nito ay lugar. Pero sa math, ibang ibig sabihin nito. May magsasabing hanapin natin ang area ng isang square. O, oh, ano ang area ng lupain? O, oh, ano ang area ng harap ng bahay? Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang area ay ang sukat ng space sa loob ng isang hugis. Tignan natin halimbawa ang isang square. Maaari nating malaman ang sukat sa loob nito sa pamamagitan ng pagmultiply ng sukat ng dalawang side nito. Halimbawa, kung 6 cm ang isang side ng square, 6 cm times 6 cm is 36 square centimeters. Ang basa rito, dahil sa maliit na 2 sa taas, ay square centimeters. Ang unit ng measurement o panukat ng area ay dinadagdagan ng salitang square. Pwede itong centimeters, meters, o kilometers, pero dadagdagan ng square. Magiging square centimeters, square meters, o square kilometers. Bakit kaya ganito? Tama! Dahil ang sinusukat natin ay kung ilang square units ang bumubuo sa loob ng square. Mahalagang tandaan to dahil ang square ay ang ginagamit nating panungkat ng area ng mga bagay. Square? Square ang ginagamit na panukat ng maraming bagay? Opo, mahal na prinsesa. Ang ating mga matatalinong ninuno ay nakaimbento ng paraan ng pagsukat ng loob ng mga hugis gamit ang square. Paano? Ang square ay magandang gamitin bilang panukat ng area dahil pare-pareho ang sukat ng sides nito. Ang bawat side ay pwedeng gamitan ng kahit na anong unit of measurement. Sa atin, ang ginagamit natin ay centimeters, meters, kilometers, depende sa laki ng susukatin. Ang ginagamit naman ng iba ay inches, feet, yard, at iba pa. Dahil square ang basic unit, dinadagdagan natin ito ng salitang square. Square centimeter, square meter, square kilometer. 
Kaya kung kailangan natin magsukat ng area ng isang bagay, ang kailangan natin malaman ay kung ilang square centimeters mayroon sa loob nito. Naintindihan ko na. 1, 2, 3, 4... Thirty-four, thirty-five, thirty-six. Thirty-six square centimeters ang area ng square na yan. Tama po! At napansin din po ng ating math talinong ninuno na kapag minultiply natin, ang bilang ng square sa isang side at square sa isang katabing side, ang resulta ay pareho. Six centimeters times six centimeters is thirty-six square centimeters. Oo nga. Kaya naisip ng ating mathalinong ninuno ang formula. Para mahanap mo ang area ng isang bagay, kailangan mo lang i-multiply ang haba sa lapad nito, ang length at width. Ganun lang pala. Ang area ay length times width. Astig! Ang galing mo, Area Stark. On guard! Sukat, sukat, height, height, length, length, width, width, area, area, sukat, sukat! Huh? Bakit pun sa jai? Paano susukat ng ganitong hugis? Paano nga ba natin susukatin kung paralelogram ang hugis? Eh, nakatabingi ang sides nito. Diagonal. Di tulad ng squares o rectangle. Di lapat ang squares na panukat natin. Hmm. Paano kaya natin gagamitin ang squares dito? May naiisip pa kayong paraan kung paano susukatin ito? May napapansin ba kayo sa shape? Medyo parang rectangle na ito. Pero, hiwa. May... Hmm. Nakikita nyo ba ang nakikita ko? Parang magkapareho. Ilipat kaya natin ang triangle na ito sa kabila. Ayun! Rectangle na! At alam natin ang pag-compute ng rectangle, di ba? natin pwedeng i-multiply ang sukat ng diagonal line dahil may sobra rito. Pero kapag nilipat natin ito rito, isa na siyang rectangle. At ang formula ng area ng rectangle ay length times width. Dahil dito, sa halip na ang haba ng diagonal line ang gagamitin natin, ang susukatin natin ay ang width. At i-multiply lang natin ito sa length. Sa paralelogram, ito ay tatawagin nating base. At ito naman ay height. Kaya, ang area ng paralelogram ay base times height.
Wow! Ang dami na nating alam sukatin. Nakabase lang sa pagsukat ng dalawang sides. Galing, di ba? Pero napansin ko lang na kaya natin nagagamit ang dalawang sides sa pagsusukat ng area ay may kapare sa mga ito na pareho ang sukat. Pero paano kung magkakaiba ang sukat ng tatlo o apat na sides? Kung trapezoid ang susukatin. Yan ang challenging. Mapapaisip ka talaga. Hmm. Isipin nga natin. Hmm. 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 Ang kailangan natin ngayon ay... Huddle time! Isip-isip! Alam na namin! Alam nyo na? May idea lang. Sige nga. Kung ang paralelogram ay pwedeng maging rectangle, ang trapezoid ay pwede rin maging paralelogram. Astig! Magkapareho na ang dalawang sides. Kung ang height at base ang kailangan i-multiply para makuha ang area ng paralelogram, meron na tayong height. At ang base ay makukuha sa pag-add ng sukat ng dalawang base. Kaya ang formula para sa area ng trapezoid ay base 1 plus base 2 times height. Divided by 2. Eh bakit kailangan i-divide ng 2? Kasi ang sinukat natin ay isang paralelogram na katumbas ng dalawang trapezoids. Impressive! Believe na talaga ako sa inyo. Reviewin nga natin ang formula ng pag-compute ng area ng trapezoid. Base 1 plus base 2 times height divided by 2. Bakit base 1 plus base 2? Ang formula kasi ng area ng paralelogram ay base times height. Pero dahil dinoble natin ang trapezoid para maging paralelogram, ang base nito ay pinagdugtong na base 1 at base 2. Kaya, iaad natin ang sukat ng dalawa bago i-multiply sa height. Kaya lang, ang makukuha nating area ay ang area ng dalawang trapezoid na pinagdugtong natin. Kailangan nating hatiin sa dalawa para makuha natin ang area ng isang trapezoid. Subukan nga natin. Kunin natin ang sukat ng base at height ng trapezoid. Ang base 1 ay 4 units. Ang base 2 ay 2 units. At ang height ay 3 units. Gamit ang formula sa pagkuha ng area ng trapezoid, isubstitute natin ang sukat na ating nakuha. Ang formula ay area of trapezoid is equal to the product of the sum of base 1 and base 2 and height divided by 2. Ang base 1 ay 4. Ang base 2 ay 2. At ang height ay 3. 4 plus 2 is 6. Times 3 is 18. Divide by 2 is 9. Ang area ng trapezoid ay 9 square units. I-check nga natin kung tama ang ating sagot. Bilangin natin kung ilang square units meron sa figure na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seven, eight, at nine. Tama! Ang area ng trapezoid ay nine square units. Ang sarap pala magsukat ng area. Hmm, pero may kaunting kahirapan ang sinusubukan kong sukatin ngayon. Ito ang mga sahig ng aking mga silid. Kailangan kong malaman kung gaano ito kalaki para malaman ko kung gaano karaming taas ang aking gagamitin. 
Kung ang bawat square ay 1 square meter, ano ang sukat ng mga kwartong ito? Matutulungan niyo ba ako? Susubukan ko. Uunahin ko ang room A. Alam kong i-compute ang area ng isang rectangle. Length times width. Bale, 6 meters times 4 meters. 24 square meters. Pero, hindi buong rectangle ang korte ng aking kwarto. Korteng rectangle din ang mga lugar na di kasama sa aking kwarto. Pwede kong i-compute ang area nila. Ang nasa kaliwa ay 3 meters times 1 meter, 3 square meters. Ang nasa kanan ay 3 meters times 2 meters, 6 square meters. 3 square meters plus 6 square meters is 9 square meters. Ibabawas ko ang 9 square meters sa 24 square meters. 15 square meters. Kaya niyo na ba sa room B? Handa ka na ba sa pagsasanay natin sa araw na ito, Prinsesa Jai? Hindi lang ako handa sa pagsusukat ng Binibining Area Stark. Natuto din ako magsukat ng mga quadrilaterals, gaya ng squares, rectangles, parallelograms at trapezoids. At matutupad ng pangarap ko maging karpentero. Nag-level up na din ako. Nagdala na ako ng tools, oh. Wow! wow. Ayos sa. Pero, may maliit lang akong problema. Ano yun, Princesa Jai? Paano kung ganito naman ang aking susukatin? Teka, quadrilateral ba ito? Ilang sides ang meron yan. Kayo, may idea ba kayo kung paano sukatin ang area ng hugis na ito? 